ナスディの大冒険 YouTube 版無人島で2泊3日0円生活無人島生活3日目取れたのは全長 150cm およそ 60kg の小型のサメもっと大きなサメも狙いつつまずは後々調理しやすいように1時間半かけ丁寧に解体ご覧の6個のブロックに切り分けたさあここからナスディたった1人で取ったサメを丸ごと1匹全て美味しくきっちり骨まで食べきるサメの歯型完成です果たして何日かかるのかそして骨まで1人で美味しく食べきった時一体何を見るのかこのもうサメ生活今回やってみて、はい、あのどうでしたか。もう限界です。ど<笑><笑>ぎつい修羅の門はこの時開いた。サメ肉もちょっとずつ減ってきましたからね。いろんなバリエーションやってみようってことで、これです。<笑>米。人類が地球上に生まれて7000万年。サメと米が合うかっていうのは永遠のテーマなんですこれは二号を炊きましょう続きまして米洗いますけどここで一工夫です海水に入れて洗いますちょっと塩味がつくのと甘みが出ます米にちょっと違うでしょ見てツヤ出たでしょ出てないよ炊き上がりで出るから<笑>本当っすねじゃないですよ光ってますか光ってないんですちょっとサメの匂いが変わりますね流しますトゲ汁がいいんですよワックス効果もありますうん、無人島なんでいいんですよ米は汲んできた海水で3回丁寧に洗う鍋で炊く方が美味しいんですよふっくらしてでしかも海水で洗ってるから一粒も残さん米一粒でも残す人はバチ当たるんですよ本当に親父が言ってちっちゃい親父残してました<笑>ちょっとなんかでもツヤっぽく見えるでしょう海水で洗っただけでそうですねいやこう炊き上がりで出るから<笑>何でもかんでもそうですねでいいと思ったら困りますよいいと思うじゃないんですか<笑>で、真水続いて、真水入れていきますビビのこの第一関節のところここぐらいまで水が来るように通常は米を洗ったらその後、米を水に放置して夏場は30分冬場は1時間水を吸わした後、一回水を切って炊いていくのがベストなんですけど今回もうそのまま時間もないんで排水であったらそのまま水をこのように張って炊いていきますまず火つけます中火ぐらいでゆっくりいきましょう出して中火沸騰するまで沸騰したらそのまま2分炊きその後火を弱めて3分続けて弱火に落として5から7分炊く計10分ほど炊いたら蓋を少し開け水分が残っていないか確認します水気がなければ炊き上がる3段階ですね中火ちょっと弱めるで弱火今わーっと拭いてきましたんでそしたらだいぶ弱火にして15分火止めますでこれで10分蒸らしますあ面白いこと気づいたサメってこのサメ肌で重輪なんですよ重輪って言われてるんですよこれこの肌がこの歯の物質とこの皮膚って同じなんですよで重輪っていうのはそのちっちゃいロコウロコはこっち側に向けてこう重なってるんですよ顕微鏡で見るとだからこうやると全然痛くないんですよわさびも下ろせないんですよこうやって引っかかるんですよでそれが全部諸説あるんですけど海の中で抵抗をなくすためにウロコは全部こっち向きになっている全部下向きにウロコが指を上げるとガサガサって多分下手したら切りますで口の中も全部そうです全部下向きはいけるんです上行くと引っかかっちゃうんですで下も実は一緒です口の中も全部下向きはいけるんです上向きに拭こうとするとほら引っかかっちゃうんです上向きに行くと引っかかるんです口の中も全部サメって4億年前が生きてるって言われてるじゃないですか、はい、で歯が先か鱗が先かって話があって鱗が先じゃないかっていう説が正しいんですよ鱗が本当は全体を覆っていてサメの祖先って言われたやつは口がなかったんですだからポカーンと口を開けたままの生物が最初いたんです口って最後できたんですよ全部鱗で覆われた硬い魚なんですけど口はポカーンと開いてるんですよ食べてるんですよ口がこう閉まる期間がなくて鱗だらけだんです全部その中から進化していってこういう歯になって口ができたって言われてるんですよ全部鱗だったっていう説が今は有力ですねサメは
だから口の中まで全部鱗がついてるさあお米炊けたかな成功してるのちゃんと時間かかってやったかかかっ米がなんかいつもより大きくできてる感じなんですよで塩気をします水をかけてちょっと軽く米がつかないのでるにお米入れますあちょっとドロッとしちゃったこれ水をかしすぎたから若干おかゆっぽくなっちゃったちょっとね水の量多かったのでいいんです別にちょっとだけ食べてみるうんちょっとおかゆっぽいな仕方ないよこれ無人でやってるから全部うまくいかない続いてじゃーんすしのこいいもんはいいです<笑>持ってきましたよで米に空気を送りながら切って米潰さないように丁寧にやりましょうもうちょっと潰れてますガチャッとなってるもん<笑>味見しながらうん全然まだ入れようてか全部入れてもいいけどうわあめちゃめちゃやっちゃったいつも俺は失敗するいろんなことをこうし学んでいくとうんこれ全部入れてもいいぐらいの本当に<笑>酢飯の味が決まったところでああちょっと湿らして絞ってちょっと冷ましますこれ少しだけ開けて寿司のネタは油の乗ったサメのハラミ綺麗な色してるハラミだから油が乗ってて宝石やな扱い注意の宝石これ昨日作っといたメスクチ醤油にニンニクと生姜をつけておきます漬けで漬けときます作業中続いては保育時代保育地上に生姜とニンニク保育地と少しでこんなに味が違うっていうね続いて焼肉のタレ出ましたもう何でも美味しくしますから焼肉のタレ万能ですから卵<笑>本当はうずらの卵を使ったりするんですけど今回ないんで白身を通して黄身だけ使います黄身を入れますもう割れてていいです混ぜますんで美味しいから使い切った方がいいやろ三種類のタレに刺身を漬け込み白身のタレダメと軍艦の漬けをさっきやっちゃうこれちょっともっとちっちゃく切る細かくちっちゃく丁寧に切ったこれをさっきのゆっけだれにつけます卵と焼き肉のタレこれ最強なんでサメのお店出すんそれは将来の夢としてサメ専門店へいらっしゃいサメですね客来てから一品出すまでに八時間かかる。<笑>いきなりシャーク。<笑>続いてタレ作っていきます。カネオの母譲り刺身醤油この前です。続いてマヨネーズ。マヨネーズ多めに入れます。醤油マヨネーズ。どっちかとマヨネーズ多めです。クリーム状になるようによく混ぜましょう。味見して。う,<笑>うまっ。そしてわさびちょっとです。刺身醤油マヨネーズがさっ醤油マヨわさびのソース。お味見お<笑>あうまいお<笑>マヨネーズに醤油とわさびを入れることによってマヨネーズの良さがすごい引き立ってきてるもう一個タレ作ってる味噌と砂糖そもそも甘い鹿児島の味噌に砂糖味噌田楽の味噌みたいな甘くします味噌に対して砂糖ちょっと多めですちょっとってかだいぶ多めになってますね<笑>続いて料理酒ありますんで料理酒使いましょう水でもいいんですけどお酒大さじ2杯分ぐらい結構入れます味噌と砂糖と酒味噌の麦味噌だからそもそも甘いんで大丈夫しますめちゃくちゃ美味しいですサメ続いて油の乗ったサメのハラミを用途に応じた形に切っておく宝石でしょこれサメ肉ですかロイズのチョコレートみたいでしょ取り扱い注意先ほど漬けておいたネタは手にするとギュッと身が締まる出汁が入ってきて身がちょっとちっちゃくなるさあ、すり上がってきましたで、すくち醤油だれと濃い口醤油だれそれとゆっけいを焼き肉のタレと黄身こうして寿司ネタができたが悪い癖がさあ、はい、米炊きました炊き失敗したんであと2合やっぱダメってずっと気にかかったからもう一遍炊きますから4合にしますからさっきちょっとべちゃっとになっちゃったんで米炊きますから油断してるな二人とも油断したりやるからねやられるからねもう一遍米炊きますだって余ってるから<笑>ということでもう一回汲んできた海水で米を洗う綺麗にしよう綺麗好きなんで意外と2回目最初よりも丁寧に米を研いでいく失敗してもう一回やるぐらいの方がいいかなっていいなもう一回火でやれたらなそんな感じで簡単に米はすぐできるけど海水と米だけはね
炊いていきます一回目っていう手にしてもらってもいいですよこれ入れていきますで水入れていきますさっきちょっと水が多かったからちょっと減らそうもう一杯ぐらいこんなもんでどうかはい中火ぐらいで炊きます沸騰するまで沸騰するまで待ちたいねな本当はなでもそんな時間もないし空気を感じてこれいっちゃいましょうでかいサクカー取ってますちょっと大きめ切りますカルパッチョはまっすぐ薄くサメ肉でカルパッチョ一体どうなるのかあ音鳴ったパチパチパチってなってた多分できてるはじめちょろちょろ中パッパ赤顔泣いても太っとるなっつってましたけど見ますあちょうどいいちょうどいいちょうどいい<笑>そしたらこれで今開けちゃったんで一回この方にあったら止めよう止めてもらそう10分で失敗したらもう先言っときますもう一回やります<笑> 6号食べますこの作業何回やったやろなこの切る作業いろんな用途に使えるようにいろんな切り方してますから切っといたすぐ料理できるようにできたはずうんいいんじゃないですかさっきよりは絶対にさっきより水を減らしたんでちょっと固めに完璧さしのこと入れますもう全部入れますもう入れますで仰ぎながら米ああさっきと全然違うもう全然違ううってなったよ裏に書かれてる規定のルールの大体3倍使ってますこの青い電の左で熱を取る用と米が引き立つよ酢飯作り2回目出来栄えはラーラーおいしい何度か味見を繰り返しているとうわこれでちょっともうめっちゃ減ったどうしよう<笑>さっきの2号と全然違うものなんで1合半ぐらいなのちょっともう一口だけ<笑>ガーゼを少し湿らして米の上に引きますで熱を取ります蓋をちょっと開けてみましょうそしたらその間にこれ時間がかかるんでやっちゃいましょう冷めテールスープ作ります作り方簡単です沸騰したお湯に10分から15分入れますで血抜きしますこのほったらかしでいいんでこれ全く牛テールと同じやり方やってみますさらに野菜切っていきます玉ねぎ半分使いしさっと出ました何の説明もなく玉ねぎがさっと出ましたついてパプリカ128円ですパプリカ赤彩り考えてますか全長料金払ってますんでこっちは水菜水菜おいしそうやな冷めてる15分煮込みました血抜きしてます牛テールスープと同じやり方しましょう冷めテールスープって作った人いないだろう水でちょっと洗います汚れがないか血が出ないかここ丁寧に洗ってます全く出ないんでよく洗ったテールを鍋に入れますもう水から煮ちゃっていいですたっぷりめの水で煮込みますはいこれで5時間煮込みます味付けはこれに関しては塩コショウのみはいテールを煮込んでる間に水菜を水菜をまんべんなく引いてあの下が見えなくなるぐらいまで煮てスライスした玉ねぎ彩りにパプリカを引き出しますやっぱパプリカ買っといてよかったなるべく細めの実を使います結構使っちゃった足りなくなっちゃうから3年分のプロヘリメジロザメのカルパッチョを作るんですけどドレッシングもらってきましたお店で IKEA っていうお店です<笑>後で入れますから食べる寸前にちょっとちょっとだけ飲んでみましょう味見しましょううわプロの味<笑>ドレッシングで飲めるぐらいのザメだけで生活するんですよって言ったら協力的にもらいました逆にこれタダですからちょっと引っこだけやってみよ<笑>うわめっちゃ減っちゃった<笑>無人島って全ての食べ物を倍増させるかもな美味しさを過酷な環境下においてね全ての食材を美味しくさせてるかもサメの一夜干しもう完全に乾いてる水分が飛んでるすごいな楽しいなそしてフカヒレこれここだけなんですよフカヒレ軟骨からこうフカヒレが出てますからヒレの細いの意外と大きくて美味しそうなんですよ大きいんですよ肉厚でしょそれ大失敗した尾びれちっちゃーくフカヒレがあってこっからフカヒレですただこれ結構立派だったんですよとここ先端失敗したんですよ分厚いこのぐらいこれは失敗したもう一回やりたいっていうポイントですもう一回やりたいポイントはここだけですここだけもう一回やれば、まあ、線でいいんですけどしたいっすもう一回取りますで
これ冷めるかもうカチカチですねこれでわさびおろし作ろうと思ってるんで住人っていう鱗がこういう形で出てるんですよ顕微鏡とかで見てで逆いくと引っかかっちゃうんですよちょっと削れるんですよ冷め皮って昔からいろんなもの使われてるんですよねわさびおろしだったりとかヤスリだったりとか戦国時代とか江戸時代とかの刀の塚はこれだったんですよ実際刀の塚の部分っていうのはサメの皮を使ってたんですよサメの皮もしくは A の皮引っかかるんでしょうねきっと抜けないこっち側に鱗が出ていてこう思ったと思います抜けないんですでも大体乾いてきたんで室内に戻します出来上がりですもういつでも食べれますフカヒレはあと半年待たなきゃダメです僕はいいですやりますか半年ここで半年ここでやってなんか編集して送るってのもいいよな<笑>深いでこの部分ですねこ伸びで大きいのに対してこんだけでここの先端はもう失敗しちゃってぐちゃぐちゃにしちゃったんです自分でスプーンでこそいちゃったんですよねくしちゃくちゃになっちゃいました尾びれがこうあってサメが泳いでるんですけどサメは横に振りますんでお尻を泳ぐ時サメとイルカって見分け方わかりますうわー上手だ怖いってなるでしょサメはこう横に振るんですよイルカは縦なんですよ泳ぐ時に背びれが出てきて尾びれが縦に泳いでたらイルカです横に泳いでたらサメですやりますペラシャリシャリを取りますちょっとにしましょう手で握りますわさびをちょっと多めに入れますでシメがこうで縦で横成形する感じですプロヘリメジロザメの握り寿司続いてこれ口調に付け全部サメですからねたこの店実はナスディ寿司を握るのはこれが初めて美しちょいこれまで寿司職人へのインタビューやその技術を取材さらに編集を担当してきたナスディその記憶をたどり失礼のないよう初めてチャレンジこんな感じかなとりあえず黒ヘリメジロザメの握り握り寿司普通の刺身濃い口の漬け薄口の漬けで18巻食べてきました続いて炙りやろうちょっと気になるんだろう炙りの職人をリスペクトするナス D は職人のように口数も減少すると撮影スタッフもそれっぽく取ってくれてるのどこで使うのかなそんなんよこういやだから顔じゃないでしょ<笑>なんでギューンって誰も見たくないでしょ<笑>炙り寿司もこれまで取材・編集を担当した職人の技思い出しながら握っていくがうまく仕上がるのかそれマネーズをちょっと多めにしましょうネタの表面にそれっぽく塗っていく果たしてちょいマヨネーズだれちょっとわさび入れてます続いてバーナーいきます炙ります一個ずつ炙ってこないだいぶこだわっているが延長料金がやばい去年火をつけてたなんだろう竹で壊しちょいマヨネーズ記憶をたどってできた一品お味はめちゃくちゃ美味しいこれめちゃくちゃ美味しいマヨネーズちょっと焼いたのがもうすでに明らかに今美味しかった職人の気持ちを想像しながら仕上げ初めて気づくここに多分軽く置いた方がいいそして学習するできたこれいいフェースをやってみましょううんちょっと分かったですちょっとだけにうんで先ほどと同じように味噌ですねそれを楽しむバーナーにますちょっと焦げ目がつくぐらい正直なかなか厳しい環境だが愚痴は一切言わないいいと思う不器用に生きてきた男の覚悟があった黒ひりネジロザメの炙り醤油マヨネーズちょっとわさび味噌砂糖酒炙ってみましたこういます食べよう<笑>絶対美味しいわーユッケサメをずーっとこうやって調理してる料理の
素材の味なんてそのどっか留学しようかなサメが詳しい子にでこのサメ料理の店を出そうかな握ってから全部入れれたらいいんじゃないのって分かってるんですよ分かってて一個ずつやってるんですちゃんと勉強しようと思ってるから一貫ずつに気持ちを入れて分かってるんですよ言いたいことは皆さんお前一個一個握ってやんなやと思ってますバー握ってから入れればいいんですよ漬け何一回か立ち上がってわざとやって嫌がらせとかじゃなくて単純にこの感覚を一個一個やった方がね勉強できるなんなってからやんなくなったやろうだってやろうわあでかさ全然違ったやめもう一回<笑>ああ分かってきたこうやうまくなってしまうめっちゃうまなのりもこう,こう置いてグッと添えてやるだけなんですよ回してやる頑張る理由は取材した職人がこの動画を見た時嫌な気分にならないため、うん、家でお子さんいる家庭やってみてほしいなこんなんできたらすげえってなるもん子供は。お父さん一個ポイントあって一回やりましょうこっそり隠れてこれをサメ取るところから<笑>全部サメですからネタうちの皆さんサメで勝負してますんですごいサメの手巻き寿司調理はまだまだ続くまさに努力の金太郎飴状態挑戦は尽きないサメの手巻き寿司で今度は桜天ぷら牛鳥を意識してるこういうので食を探求して生きていくのもいいよなここでずーっといるんですロケして送るねん東京に毎週何してんのどういうのいいのあの料理しますよまず海苔ザラザラっとしてるのは裏面ですよね裏面に少量でいいですそんなに多く入れちゃうとでかーなっちゃうんでで手に水をつけてちょっと広げます海苔の半分ちょっと超えていいですライス甘い味噌です砂糖入れと職人へのリスペクトが詰まりその記憶をたどって出来上がった品がどうだ黒ヘリメジロザメ寿司これが今日できるナスディの精一杯ではなく続いて身こんだけ余ってますから全部使います<笑>ええー、ナスはまだまだ終わらないここからは取材された職人たちもきっとドンピクであろう驚きのサメ料理が続々登場そうここは無人島のシャークハウス延長料金がもらえるからと他のスタッフも見てるだけ戦じゃ<笑>行きます森で編成制作第二部長の奥川さんにあんま喋りすぎない<笑>この男を止める者は完全に誰もいないのだ23時半です23時半そうですめっちゃ喋りましたねめっちゃうちの子に評判悪いよ<笑>健康診断受けなきゃ一言言っといてよ業務の人に<笑>甲斐さんに言われたから一旦ですって<笑><笑>ここまでナス D が食べたのは全体のおよそ 35% まだ 65% 残っている果たして食べ尽くすのには一体何日かかるのかまた本年度の自腹で支払う総延長料金はいくらになるのか最後にサメの美味しい食べ方も大発表ナスディの無人島生活はまだまだ続く皆様チャンネル登録お願いいたします<笑><笑>